Yo creo que ya estoy bien la bienvenida, yo voy a ir a mi cuarto. ¿sí? No, 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 tío, quédate, quédate. No, por lo menos prepara mm. no tu llegada, no se llega el fin del mundo todo. Ah, es un traguito es y ya está. No, no, no creo que, que ah. debería tomar y tampoco Ay, creo tío. que debería estar en esta casa, así que... Yo, ¿Qué? ¿Cómo no... se te ocurre decir que no deberías estar acá, tío? ¿Qué pasa contigo? Tu lugar es donde está tu familia. Y nosotros somos tu familia. Dale, no, siéntate. No. Vamos a hablar, pero bien por mi lado. Esto no se puede. Mira, tómate uno sin mente como el presidente. Como nos enseñaste. No. ¿Ah? Salud, salud, salud. salud, salud. ¿Ah? ¿Ah? Y para adentro. ¿Qué? Así es que es bueno. Dímelo a otro. Así es que es bueno. No falta. No, no, no. Si no hubiera mañana, vamos. Lo voy a... No, 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 por favor, dale. Dale el último, el último. Dale, dale el último. Y, y, sí, 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 el último, el último. A ver, sal para acá. ¿Sí está? Los tres reyes magos. <risa> Señor, ¿qué te parece? ¿Qué están haciendo? ¿Pero cómo tienen a su tío Franco acá? Ay, pues mira, ¿por qué preguntas? ¿Acaso no ves? Estamos dando la bienvenida al tío Franco. Ya que tú no cuentas nada. ¿eh? ¿Cómo? No es nada de siempre. Por, por esta razón. Por Dios, ¿qué están haciendo? No, ¿Qué que ser? Ay, sí, no, 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 no te vayas. No, 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 ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué hicieron? ¿Qué le hicieron, demonio? ¿Mamá? ¿Qué haces aquí sola? ¿Qué te pasa? Estoy desesperada. No sé cómo manejar esta situación con tu papá. ¿Por qué mejor no te vas a descansar a tu cuarto? Tuviste un día muy pesado y deberías estar durmiendo. No, no tengo sueño. Y la verdad, lo que menos quiero en este momento es entrar a mi cuarto. No sé qué te pasó hoy. Estabas muy distraída en la entrada del show. ¿Estuve muy mal? Mamá, nunca te ves mal. Y siempre te ves hermosa. Pero actuaste mecánicamente. Estabas abstraída como si tuvieras las emociones por el piso. Vamos y te acompaño a tu cuarto. No. No me acompañes. Ni te preocupes por mí. Allí me espera mi eterno problema. Además, tú no tienes intenciones de aliarte conmigo. Como quieras. Bueno, pero ¿cómo te sientes? Eh, bien, bien, no... No, no sé qué me pasó, pero, pero no se preocupen, yo estoy bien. Caray, hermano, qué pena contigo. Los mellizos son unos irresponsables. No, no debieron sacarte, no debieron obligarte a beber. Ah, o sea, son unos muchachos, Juan, no... Digo, querían darme la bienvenida, pero yo no... No tomé nada, de hecho, tranquilos, en serio. No, sí, va delicado, perdiste el conocimiento. Pero es normal. Porque... Estoy bien, en serio, no se preocupen tanto, no pasa nada. Llegó el doctor Madera. Buenas noches. Madera, Buenas noches. Buenas noches. Así que usted es el paciente. Bueno, ¿quién me cuenta qué fue lo que pasó? Es mi hermano, doctor. Él acaba de llegar de un viaje muy largo y sufrió un desmayo. Bueno. Apenas terminaste. Ay, bueno, pero qué trabajo tan matado agarraste, de verdad, Dios. Samuel, tú aquí no te vas a quedar. Bueno, vamos a hablar de eso si quieres. ¿Mm? Mira, si llegamos a un acuerdo, nada, mejor no me voy. De lo contrario, 
No, no es. Siéntate, siéntate, mira, siéntate. Póngase cómoda. ¿Dónde están tus hermanos? En el estudio, esperándote. Mira, en este pueblo tú puedes tener de tu parte a quien tú quieras. Pero la razón la tengo yo, tu servilleta. No sé cuáles sean tus verdaderas razones, Samuel. Pero tú a mí no me puedes obligar a soportar tu desagradable presencia, mucho menos a obedecer tus malditas órdenes. A ver, mira. El dinero que utilizaste para construir el congalillo ese y todo esto. Cuéntame, ¿a quién pertenece, querida? No es tuyo. No, porque tú nunca fuiste capaz de tener un mendigo sentado partido por la mitad. Lo tomaste de las cuentas que te deposité en caso de alguna emergencia. Y lo usaste en, en una estupidez. Yo, yo estoy dispuesta a pagarte hasta el último centavo. Solo, solo necesito que me des tiempo. <risa> a ver, a ver, a ver. Yo no soy banco. No, si vas a devolverlo, lo devuelves todo en cash, contante y sonante. Porque si no, bueno, pues entonces así vamos procediendo al trámite de divorcio, ¿te parece? ¿Qué creas, estúpida? Por ser tu esposa me pertenece parte de, de tu fortuna. Tengo derechos. ¿Por, por ser qué? Perdón, no, no te escuché. ¿Por ser mi qué? Sí, tu esposa. Eso, pues, mi esposa. Pues entonces cumpla con sus deberes de esposa. ¿Estamos? Y para empezar, esta noche me quedo aquí. ¿Cómo la ves? Es un cínico. Si te niegas, te vas de patitas a la calle, ¿no viste? Tranquila, mamá, estoy contigo. Mañana. La vas a pasar muy mal. Y se sola. Prepárate para momentos impactantes y grandes revelaciones. Él fue el que mató a Nino. Pasión de Gavilanes, mañana 10, 9,